keek maar eens even wat een toffe taart we kregen. Zo groot en smakelijk. Alleen zijn hier chocolaatjes helemaal niet voor nodig. Ze moeten eruit gegooid worden. En plaats daarvan moet je de gummibeer op de taart leggen. Wat doe je? Chocolaatjes zijn cooler. Dit is wat ik doe met alle chocolaatjes. Weet je wat? Je mist een beetje chocolade op je gezicht. Ik denk dat Nutella perfect op je ogen past. Wat durf je? En je? En je houdt echt van chocoladesiroop. Eh, uh, jij aardbeien. Hier, pak aan. Eh, uh, wat is daar aan de hand? Het is tijd om te, deze gekken te doen stoppen. Genoeg. Genoeg is genoeg. Wat schaam je je? Ik ga jullie een uitdaging geven. Dat klopt. Nou, ik zal de eerste zijn die draait. Een heel hoop verschillende ijsjes. Van zoiets kun je alleen maar dromen. Kijk, nu is het jouw beurt. Ik word duizelig. Wat heb ik daar? Oh nee. Waarom word ik zo gestraft? Pepers zijn zo pikant. Ik zal niet eens een heerlijke taart kunnen proeven. Ja, je taart ziet er met elke peper gevaarlijker uit. Maar het ijs zal de taart alleen maar versieren. Want het is helder, mooi en erg lekker. Ik weet zelfs hoe ik de taart nog mooier kan maken. Bouw paasbrood helemaal bovenaan. Mijn ijs zit juist in de emmer. En het zal ook cool zijn om de taart nog hoger te maken. Bijvoorbeeld met behulp van ijsbolletjes. Wauw! Wow. Hoe hoog! Je weet niet eens hoe lekker het is. Nu zal ik een stuk proeven en alles tot een detail beschrijven. Verbazingwekkend. Zoals ik ook had gedacht, heerlijk. Kate, wil je het misschien eens proeven? Natuurlijk wil ik dat. Wil je? Maar je krijgt het niet. Waarom heb je mijn taart nodig als je op zo'n grote taart met pepertjes staat te wachten? Ga maar aan de slag. Ik hoop dat ik hier na een paar happen geen vuur ga stichten. Wens me succes. Oh, mijn hele mond brandt. Wat een rom. Ik neem geen stukje meer in mijn mond. Dat is een echte marteling. Ah zo, dan zullen we ons tot de strafwiel moeten wenden. Laten we eens kijken welke straf je krijgt. Tabasco! Dus ik zal je taart nog pikanter moeten maken. En Tabasco zal me hierbij helpen. Wat doe je? Hou nog op! Het is nu van blauw naar rood gegaan. Wat een ramp. Nu ga ik zeker verbranden. Als hier brand is, dan is het jouw schuld, Tom. Oh, pikant. Ik kan mijn mond niet meer voelen. Maar jij hebt ook nog stom uit je oren. Oh, het lijkt erop dat ik weg ga vliegen. Waarheen? En wie gaat de taart opeten? Blijkbaar moeten we deze keer zelf het wiel doen stoppen. Ja, het is beter om het met je ogen dicht te doen. Wat is dit nog voor iets? Mayonaise en ook jurkje? Ik ben niet van plan om een snuitje te maken. Dat zal wel moeten. Ik moet zeker geluk hebben. Ik hoop dat ik een lekker nee heb. Dat is niet eerlijk. We moeten opnieuw spelen. Nee. Het is zeker wel eerlijk. En als je vals speelt, zal je straf veel moeten krijgen. Tja, waar zijn mijn chocolade cadeautjes? Ik hou van Nutella en Bueno. En ik zal de meest calorierijke burger moeten maken die ik ooit heb gezien. Maar je is zo smerig. Het lijkt alleen van vet te zijn gemaakt. Maar Nutella is gewoon geweldig. Ik zou de hele tijd kunnen eten. Hoe pers ik mayonaise op een taart? Het is zo dik. Dit bewijst nogmaals dat hij erg vettig is. Oh. Awesome. Ik heb een idee. Nutella is ook dik. Dus ik werk met stopverf. Je hoeft de taart alleen maar te plamuren met chocoladepasta. Waarschijnlijk is dit wel de lekkerste stopverf van mijn leven. Nu blijft het alleen nog over om de chocoladepasta met een roller op de taart te vertelen. Zo wordt het gelijkmatig en lekker. En ik moet het ook proeven. Oh, oh nu zit mijn hele gezicht in chocolade. En dat is cool. Ik ga in ieder geval toch ergens iets lekkers proeven. 
то ми майонезиком, то нас тісні дають. Come up. Eindelijk. We gaan het zitten nog steeds walgelijk uit. Bingo. Wat is er mis met mijn taart? Misschien is het niet gelijkmatig genoeg. Moet het dubbel checken. In de tussentijd leen ik een roller en verdeel ik de mayonaise voor de hele taart. Ik weet wat er mis is. Je moet er een laagje aan de bovenkant wat dunner maken. Wat is dat? Waar komt dit vandaan? Mayonaise? Kijk, ik denk dat ik weet wie er schuldig is. Je hebt mijn taart verpest. Waarom heb je het broodje op mijn arm gedaan? Dat zal je leren om mij in de weg te zitten. Nou, help om het af te doen. Ik heb niet veel tijd over. Ik moet nog de stoepjes op de taart zetten. Dit is trouwens een zeer verantwoordelijke taak. Het is perfect gelukt. Maar hoe zou ik de komkommers rangschikken? Dit is een moeilijke taak. Zeker als mijn hand vast zit in een potje. Kijk eens wat ik van de taart heb gemaakt. Het is zo chocoladeachtig en zo groot. Dat wil ik ook. Misschien geef je dat men op zijn minst om te proeven en ik trakteer je met mijn taart. De jouwe, het ziet er zelfs smerig uit. Nee, ik heb genoeg met mijn chocoladewonden. Hoe oh, lekker. Jongens, ik raad iedereen aan om deze taart te proeven. Het is een onbeschrijfelijk gevoel. Je moet de mijne ook proeven. Ik denk niet dat ik zo opgewonden zal zijn. Oh, je zou je gezicht moeten zien. Ik heb een vreselijke taart. Eeuw. Wat zal ik deze keer krijgen? Oh, Wauw, een suikerspin. Dat is zo cool. Ik hoop dat ik ook iets lekkers krijg. Wat? Nou, dit zijn gewoon een kleine kaarsjes. Dit zijn kaarsjes die je zult moeten opeten. Ik zal er naar kijken en veel lachen. Maar ik moet een bos suikerspin opeten. Je kunt het niet alleen eten, maar er ook een echte snor van maken. En niet alleen een snor, ook een baardje. En nu ben ik een piraat. Toch is suikerspin echt een leuk ding. Heerlijk en vooral veel plezier. Ik ben het ermee eens. En ik heb ook wat suikerspin gegeten. Ik hoop dat je het niet erg vindt. Het is erg lekker. Smakelijk. Wat durf je? Geef al mijn suikerspin terug. Ik gaf je de toestemming niet om het aan te raken. Ik ga de taart nu meteen versieren. Elke millimeter suikerspin is heel belangrijk voor mij. En van suikerspin kun je hele mooie vormpjes maken. Konijntjes. En zelfs een eend. Ze zullen heel erg cool uitzien op mijn toch al heerlijk en grote taart. Nu is het tijd om dit wonder te proeven. Heerlijk, zoals ik al had gedacht. Taart met kaars is natuurlijk cool, maar hoe eet je ze op? Ze worden gewoon uitgeblazen en dat is het. Maar het ziet er erg cool uit, dat moet ik toegeven. Ik ben het ermee eens, de taart is heel mooi geworden. En nu is het tijd om de kaarsjes aan te steken om het nog cooler te maken. En nu kun je alles uitblazen. Vind je dat grappig? Door jou ging het alarm af. Nu gaan we allemaal nat worden. Wat heb ik gedaan? Ik zie niets. Stom water. Tom, het komt allemaal door jou. Het is goed dat de taart in ieder geval niet beschadigd is. Maar de mijne is wel beschadigd. Hoewel, het is nog steeds ongelooflijk lekker. Het is tijd voor mij ook om de mijne te proeven. Natuurlijk voel je de kaars, maar de kaart is nog steeds erg cool. Ik ben blij. Dus nu komt er iets interessants. Ik wil een donut. Maak me donuts. Dat is toch gemakkelijk? Ja, ja, het zal klaar zijn. Goede keuze. En zijn ze al begonnen met koken? Nou, het deeg is klaar. We snijden de donuts met een speciale vorm uit. Drie stuks zullen precies goed zijn. Het is tijd om de pan op te warmen. Het belangrijkste is om de juiste temperatuur in te stellen. En wat meer olie toevoegen. Ja, het ziet er simpel uit. Hop! Tom, laat oma geen hartaanval krijgen. Rustig, alles onder controle. Oeps, wat is de volgende stap? Olie, precies. Ik denk dat dat genoeg zal zijn. Wacht nu tot het opwarmt. Wat? Ben je al aan het bakken? Oké, okay, dus ik zal er ook in stoppen. Eén, twee, drie. Een ramp. De olie spettert en bijt. 
Tom, waarom heb je er zoveel in gedaan? Ja. We moeten mijn donuts redden. Wat een ramp. Er lijkt iets mis te zijn gegaan. Mijn donuts zijn verpest. Het is een ramp. Nou, laat je niet ontmoedigen, lieverd. Kom op. Maar mijn donuts zijn bijna klaar. Ik ga ze versieren. Laten we het hier uitknippen. Ja. Een mens eet met zijn ogen. Daarom is presentatie het belangrijkste. Alles moet heel mooi gedaan zijn. Bellissimo. Ja, best goed. Maar mijn donut zal nog steeds beter zijn zonder versiering. Zie zo. Wat zijn jullie geweldig. En ik... Ik heb iets verzonnen. Wat kaas? Super. En giet het in de vorm van donuts. Voor versiering neem ik mijn favoriete Cheetos mee. Een beetje hamerwerk. Weet hij eigenlijk wel wat een donut is? Ja, ik gebruik het als sprinkels. Mm. Ja, dat zal geweldig zijn. Zie eens aan wat schoon. Hm, er ontbreekt iets. Oh, oma, mag ik dit van je afnemen? Oké, okay, neem het maar. Bedankt. Je kunt de pan weggooien, maar het fornuis komt goed van pas. Vervolgens heb ik aluminiumfolie nodig. Dus ik wikkel mijn kaasdonuts in en stuur ze direct naar het fornuis. We moeten nog een beetje wachten. Het lijkt erop dat het klaar is. Je kan serveren. Wat schoon. Tja, wat heb je daar? Wauw, hoe gaaf. En zo verschillend. Hier begin ik mee. Wauw, ziet er smakelijk uit. Wauw. En binnenin zit ook een vulling. Het is echt heerlijk. Dus wat hebben we hier? Hmm, schattig. Laat ons proeven. Is dit een gewone donut? Hmm, niet zo lekker. En wat is dit? Wauw, het is een kaasdonut. Het is gewoon geweldig. Toch hou ik meer van zoet. Chef Kok, je hebt gewonnen. Ja, ja, ik wist het. What? Dus, de volgende partij is een broodje. Geen probleem. Oh nee, je kunt me niet verslaan. Ah, oh, dat weet ik. Maar ik maak een zoet broodje. Ik ga wat Nutella nodig hebben. Zo, een beetje insmeren. Klaar. En vervolgens heb ik... Marshmallows nodig. Ja, dat is perfect. En natuurlijk chocolade. En ook nog voegen we regenboogsnoep toe. Vergeet de saus en een beetje meer zoetheid niet. Het zal lekker en heel mooi zijn. Zie zo klaar. Zo. Wat sprinkels bovenop. En klaar. Wat een nacht, Mary. Zoveel suiker. Ik maak de meest gewone boterham. Wat ham, kaas. En het rest alleen nog om het allemaal te bakken. Awesome. Is geweldig. Okay. En nu zullen we het omdraaien. En het is zo klaar. Ah, geen originaliteit. Dus we bakken het brood goed. Perfecto. Slaablaadjes. Tomaatjes. En nu... Een broodje en zonder vlees? Wat is dit? Mijn geheime ingrediënt zijn slakken op zijn Frans. Wat afschuwelijk. Deze schoonheden moeten uit de schaal bevrijd worden. Ik ken nu ziek worden. Yo. Ik zal deze geneugten nooit kunnen begrijpen. Wat een nacht, Mary. En ook nog wat schelpen. Deze mosselen zijn perfect voor mijn boterham. Oh, wat een gruwel. Dat moet men hoort cuisine. Er ontbreekt iets. Dat klopt. Kaas door Blue. 
Het past perfect met die vluchten. Dat is het. Dat is de laatste druppel. Oma, niet flauw vallen. Oh, man. Nou, dat is het. Ik got it. Yeah. <laughs> Wat een ochtmerrie. En? Klaar? Wow, toffe broodjes. Daar begin ik mee. Oh, eeuw, wat is dit? Eeuw, wat een ramp. Oh no! Deze ziet er smakelijker uit. Hmm, laten we eens proeven. Oh, wat lekker, wat hou ik van zoet. Heerlijk. Dus, nou ja, nog een laatste. Het is gewoon geweldig, oma. Je hebt gewonnen. Heerlijk. Gefeliciteerd. Joepie, joepie, joepie. Dus, wat is het volgende? En nu wil ik een Caesar salade. Cool. Nou, eindelijk. Wat is dat? Nou, aan de slag. Tomaten sneden is moeilijker dan het lijkt. Tja, wat is dat? Nou, kijk maar uit, tomaten. Ik ga jullie nu aanpakken. Ah, wat doe je? Pas op, jongeman. Zo simpel is het. Kijk, 1, 2, 1, 2, 1, 2. En dat is het. Alles is gesneden. We voegen wat sla toe. Nou, wat moeten we zonder kip? En wat meer? Geweldig. Oh, wat een geweldig slaatje. Oh, die amateurs. Ik heb een idee. Wat vers in okay. En een geheime mix. Alles in een blender. En goed mixen. Geweldig. Het is klaar. Opschepper. Ik heb een kleine pan nodig. Ik giet er alle mix in. Wat doet ze eigenlijk? Ik heb geen idee. Wat raar. Maar ja, maakt niet uit. Een grote spuit en een rietje. En magie gaat gebeuren. Worsje met behulp van moleculaire keuken. We voegen wat sla. Come on! Tomaatjes. En natuurlijk wat kip toe. Come on! Zulke stukjes passen heel goed. We moeten ook nog wat crackers toevoegen. Ze geven een heel goede smaak. En natuurlijk wat kaas. Daar. Dat klopt. Ik was het bijna vergeten. Ik moet wat kaas raspen. Zie zo. Wat gebeurt er? Groente snijden is zo leuk. Nou, nogmaals, het lukt me weer niet. Ik weet het. Ik heb een coole kauwgom. Ik gebruik het in plaats van slaablaadjes. Oké. Okay. Het lukt gewoon geweldig. We versieren het gerecht met een gummy oog. We voegen wat marshmallows toe. En wat gummy wormen. Klaar. Helemaal smakeloos. Schat, wij zijn er klaar voor. Nou, we zullen zien. Ik begin hiermee. Eh, uh, wat is dat? Eh, uh, you, you, you. Wat een viezigheid. Ah, uh, nee. En wat hebben we hier? Ah, nou ja, salade. Niets bijzonders. En hier? Iets interessants. Mmm, het is gewoon heerlijk. Dit is zeker de winnaar. Joepie! Ja, overwinning! Het maakt niet uit wat je kookt of hoe. Het is belangrijk dat je ervan geniet. Abonneer je op Haha Nam, like en bekijk de nieuwe video's.